ബൽക്കീസിൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു പെരുന്നാൾ ദിവസം നജീബ് ചേന്നമംഗല്ലൂർ ജീവിതത്തിൽ പലപ്പോഴും ഓർത്തു വയ്ക്കരുതെന്ന് കരുതിയ കാര്യങ്ങൾ വീണ്ടും തികട്ടി വരുന്നു അത് ഓർമ്മച്ചെപ്പിൽ നിന്നും മായ്ച്ചു കളയാൻ ഒരു മാർഗവും നമുക്കില്ലല്ലോ വിദേശ കന്നിയാത്ര അത്തരമൊരു അനുഭവം എനിക്ക് തന്നു വിധി തന്ന ക്രൂരാനുഭവം ഒരുപാട് സ്വപ്നങ്ങൾ നെയ്തു കൂട്ടിയായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒന്നിൽ ഞാൻ യമൻ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് വിമാനം കയറിയത് വിചിത്രമായ ഒരു രാജ്യം ഏതോ ഒരു പുരാതന നഗരത്തിലെത്തിയതുപോലെ ബാബു യമൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന സനായിയിലെ കച്ചവട കേന്ദ്രത്തിൽ കണ്ടുമുട്ടിയ രാജു എന്ന അമീർ ഭായ് അയാൾ മുപ്പത് വർഷം മുമ്പ് കള്ളലോഞ്ചു കയറി വന്ന തമിഴ്നാട്ടുകാരനാണ് അയാളോടൊപ്പം വേറെയും മൂന്ന് മലയാളികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവരെ കൂടാതെ കേരളക്കാരായി ഇരുപതോളം പേർ വേറെയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അവിടെ എത്തിയിരുന്നു അവസാനം തൊഴിൽ തേടിയെത്തിയത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേർ ഒരിക്കൽ ബാബു യമൻ പരിസരത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ അമീർ ഭായ് എന്നെ വിളിച്ചു ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഇത് അബ്ദുള്ള നിന്റെ രാജ്യക്കാരൻ ഇയാളൊരു ഡോക്ടറാണ് നിനക്ക് ഇയാളുടെ സഹായിയായി നിൽക്കാൻ പറ്റുമോ ആലപ്പുഴക്കാരൻ ഗോപാലൻ മതപരിവർത്തനം വഴി അബ്ദുള്ളയായി അബ്ദുള്ളയുടെ കൂടെ ഞാൻ പോയത് നൂറ്റി ഇരുപത് നാഴിക അകലെ മാരിബിലേക്ക് അതിപുരാതന നഗരമായിരുന്നു മാരിബ് ബൽക്കീസ് രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാര അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും മരുഭൂമിയിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന കാഴ്ച നമ്മെ വല്ലാതെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തും ശ്രദ്ധ മാരിബ് അവിടുത്തെ അണക്കെട്ടാണ് അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ നടക്കുമ്പോൾ കരിമ്പാറയിൽ ഞാൻ അന്ന് കൊത്തിവെച്ചു എൻ്റെ പേരും എൻ്റെ നാടും സക്കരിയ നബിയുടെ ഖബറും ഈ ഗ്രാമത്തിനടുത്ത് തന്നെയാണെന്ന് ഗ്രാമവാസികൾ പറഞ്ഞു കാണാൻ അവസരം കിട്ടിയിട്ടില്ല അറബിയിൽ ഗ്രാമത്തിന് കരിയ എന്നും പറയും അമീർ ഭായിയുടെ കൂട്ടുകാരനാണ് അബ്ദുള്ള മാരിബിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഡോക്ടർ വ്യാജൻ ജീവിതത്തിൽ പലരെയും വിധി വേഷം കെട്ടിക്കുകയാണല്ലോ വിധി അബ്ദുള്ളയെ എൻ്റെ അടുത്തെത്തിക്കുകയായിരുന്നു അബ്ദുള്ളക്ക് വല്ലാത്ത സന്തോഷം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു കേരളക്കാരനെ കാണുന്നു സഹായിയായി അബ്ദുള്ളയോടുത്തുള്ള പിന്നീടുള്ള ദിവസങ്ങൾ ഏതു തരം മരുന്നും നിർഭയം പ്രയോഗിക്കാൻ അബ്ദുള്ളക്ക് നല്ല സാമർഥ്യമുണ്ടായിരുന്നു ഇത്തരം അവസരങ്ങളിൽ ദൈവം ഒരു വഴി കാണിച്ചു കൊടുക്കും എന്നെനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പ്രസവവേദന കൊണ്ട് പിടയുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെ അബ്ദുള്ള ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് സുഖപ്പെടുത്തും സുഖപ്രസവം കഴിഞ്ഞാൽ അബ്ദുള്ള ഒരു ചിരിചിരിക്കും കാര്യമറിയാനായി ഞാനൊന്ന് നോക്കിയാൽ പിന്നീട് സമയമായാൽ എല്ലാം പഠിപ്പിച്ചു തരാമെന്ന് അബ്ദുള്ള പറയും എന്നോടൊപ്പമുള്ള സഹവാസം അബ്ദുള്ളയ്ക്ക് മറന്ന നാടിനെ ഓർക്കാനും സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള പ്രേരണയായി തുടങ്ങി അവസാനം അബ്ദുള്ള മുപ്പത് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം നാട്ടിലേക്ക് പോകാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ആലപ്പുഴയിലെ സൈക്കിൾ മുക്കിലേക്ക് പഴയ ഗോപാലനായിട്ട് ആ വൈദ്യഗുരു എന്നെ ആശീർവദിച്ചു സ്റ്റെതസ്കോപ്പും തെർമോമീറ്ററും എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു ഞാൻ ഏകനായി മാരിബിലെ മരീചികയിലെ തകരുന്ന സ്വപ്നങ്ങളിൽ സ്വയം മറന്നു നിന്നു മാരിബിനടുത്ത ഗ്രാമം റഗവാൻ അബ്ദുള്ള തന്ന സ്റ്റെതസ്കോപ്പ് എൻ്റെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു ഞാനും ഒരു വ്യാജന്റെ രൂപത്തിൽ ബധു സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു അവരെന്നെ സ്വീകരിച്ചു സ്നേഹത്തോടെ ഹിന്ദി ഹിന്ദി എന്ന് വിളിച്ചു ഒട്ടകത്തിൻ്റെ ചൂരും മരുന്നിൻ്റെ ഗന്ധവും എൻ്റെതുമായി ഒട്ടകം കടിച്ചു കീറിയ കുട്ടിയുടെ തല തുന്നിക്കെട്ടുന്നു വാവിട്ട് കരയുന്ന കുട്ടി മനസ്സ് മരവിച്ചു പോയിരുന്നു മനസ്സിൻ്റെ താളവും രാഗവും തെറ്റുന്നു നിറവയറുമായി വേദന കടിച്ചിറക്കി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ വഴിയിലെവിടെയോ ഒരു സ്ത്രീ നോക്കി ചിരിക്കുന്നു യാ ഹിന്ദി ഹാദ ഇബ്നഖ് ഏ ഇന്ത്യക്കാരാ ഇത് നിന്റെ മകൻ നീ നന്നായി വരും നിനക്കെല്ലാ നന്മകളും പക്ഷേ അവൾ ഒരു പ്രവാസിയുടെ വേദന എങ്ങനെ അറിയും പ്രവാസിയായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാന്റെ മൂന്നാം ഭാര്യ ഹലീമ അവളുടെ മുഖത്ത് പ്രവാസ ദുഃഖത്തിന്റെ പാടുകൾ അവൾക്ക് എന്നെയും എനിക്ക് അവളെയും മനസ്സിലായി ഏതൻകാരി ഹലീമ ഷെയ്ഖ് ഹംദാന് എൺപത് കഴിഞ്ഞു കാണും എന്നാലും നല്ല കരുത്താണ് ഏതോ ഗോത്രയുദ്ധത്തിൽ ഒരു കാൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഹംദാന്റെ വാക്കുകൾ മാരിബുകാർക്ക് അവസാന വാക്കാണ് തെക്കൻ യമനിൽ നാട്ടുഭരണം ഇത്തരം ഷെയ്ഖുമാരുടെ കീഴിലാണ് ഷെയ്ഖിന് എന്നോട് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു ഒരിക്കൽ എന്നെ കാണാൻ ഹലീമ വന്നു അവളുടെ കണ്ണുകളിൽ വേദനയുടെ അടരുകൾ ഞാൻ കണ്ടു മരുഭൂമിയേക്കാൾ തീവ്രമായ ഉഷ്ണം അവൾ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഏതോ ദ്വീപിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ ഒരുത്തൻ മറ്റൊരുത്തനെ കണ്ടാലുള്ള സന്തോഷം ഹലീമക്ക് എന്നെ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നിയിരിക്കാം അവൾക്ക് എന്തൊക്കെയോ എന്നോട് പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ 
ആ നാടൻ അറബി ഭാഷ ആദ്യമൊന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല എഷ്ലോണയ്ക്ക് ആ ഡോക്ടർ ഹിന്ദി ഹേ ഇന്ത്യക്കാരനായ ഡോക്ടർ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷങ്ങൾ ഇത് മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ഇടയ്ക്കാണ് വലിയ പെരുന്നാൾ വന്നു ചേർന്നത് സത്യത്തിൽ അത്തരം വിശേഷ ദിവസങ്ങൾ പോലും ഞാൻ മറന്നുപോയിരുന്നു സാലിം എന്ന ഒരു പരിചയക്കാരൻ വന്നു വിളിച്ചു എൻ്റെ സമപ്രായക്കാരനായ സാലിമിന് പഠിക്കാൻ വലിയ ആഗ്രഹമാണ് അവൻ എനിക്ക് അറബിയും ഞാൻ അവൻ ഇംഗ്ലീഷും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സാലിം വന്നു പറഞ്ഞു ഡോക്ടർ വരണം ഇന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് ഭക്ഷണം ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഉമ്മ കാത്തിരിക്കും എനിക്കവരെ അറിയാം അവർ പറയുന്നത് പലതും മനസ്സിലാവാറില്ല എന്നാലും ഒരു ഉമ്മയുടെ സ്നേഹമുള്ള വാക്കുകളാണ് അതെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ അവരുടെ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ അവരെന്നെ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രായം ചെന്ന ഹുദൈദാൻ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു സന്തോഷം കാണിച്ചു അയാൾക്ക് ഒട്ടകപ്പാലിൻ്റെ ചോരുണ്ടായിരുന്നു എല്ലാവരും ഭക്ഷണത്തടിയേക്ക് മുമ്പിലിരുന്നു ആ ഉമ്മ എന്നോട് വീട്ടുകാരെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ഉമ്മയെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചു ആ അവസരത്തിൽ എനിക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാനായില്ല സ്നേഹം വാരിച്ചൊരിയുന്ന ഉമ്മ എവിടെ എൻ്റെ വീട്ടുകാർ ഞാനിനി എന്നാണ് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പോവുക പെട്ടെന്നായിരുന്നു ഞാൻ വാവിട്ട് കരയാൻ തുടങ്ങിയത് ആ ഉമ്മ വന്ന് എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഏതൊരുമ്മക്കും ഒരു മകൻ്റെ മനസ്സറിയാം എനിക്കിവിടെ ഉമ്മയും കുടുംബവും ഒന്നുമില്ല രണ്ട് വർഷങ്ങൾ അന്ന് ആ പെരുന്നാൾ ദിവസം എങ്ങനെ കടന്നു പോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാടിനെക്കുറിച്ചും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഗർഭിണിയായിരുന്ന ഭാര്യ പ്രസവിച്ച മകൻ ഇർഫാൻ അവന് രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു കാണും അവൻ ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഉമ്മയുടെ പ്രാർത്ഥന ദൈവം കേട്ടു കാണും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്കൊരിക്കലും ജന്മനാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്താൻ തന്നെ കഴിയുമായിരുന്നില്ല ഇന്നും എവിടെയോ കിടക്കുന്ന ആ നല്ല മനസ്സുകൾക്കു വേണ്ടി ഞാനും പ്രാർത്ഥനയോടെ നാളെ നിൻ്റെ സ്വർഗപൂങ്കാവനത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ നാഥ റഘുവാനിൽ നിന്നും കൂട്ടുകാരനായി തീർന്ന സാലിമിനൊപ്പം ഒരൊട്ടക പുറത്തു കയറി ഞാൻ സൗദി അറേബ്യയിലെ നജ്റാനെ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര തുടർന്നു Thank you.